ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ഞൂറ് വരെയുള്ള അപാജ്യ സംഖ്യകളുടെ ഗുണന ഫലത്തിൻ്റെ അവസാനത്തക്കം ഏത് ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതുപോലത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം പി എസ് സി എസ് എസ് സി മത്സര പരീക്ഷകൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കാണാം നമ്മൾ കുറേ ലെങ്ത് ഉണ്ടാവും കുറേ പ്രയാസമാണ് നമ്മൾ തോന്നുന്നില്ല ചില ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കി ഇതുപോലെ ഫേസ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേസ് വാല്യൂ വെച്ച് ചോദിക്കാം അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് എന്നീ നമ്പറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് എത്ര മൂന്നൊക്കെ സംഖ്യ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൺഫ്യൂഷൻ ആവില്ലേ പ്ലേസ് വാല്യൂനെ കുറിച്ചും പ്ലേസ് വാല്യൂ ഇതുപോലത്തെ നമ്പേഴ്സിലെ കുറിച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നത് സൊ ഫ്രണ്ട്സ് ദിസ് ഈസ് പ്രദീപ് ഗോപിനാഥൻ ആൻഡ് യു വാച്ചിങ് എ ജിയോ ഓൺ ലേണിംഗ് സൊല്യൂഷൻ സൊ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട് കാരണം റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അവിടെ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പി എസ് സി ചോദിക്കുക ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ വളരെ സിമ്പിളാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോഴുള്ള ഈ പ്രയാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വണ്ണതാണ് ഒന്നു മുതൽ അഞ്ഞൂറ് വരെയുള്ള അപാജ സംഖ്യകളുടെ ഗുണന ഫലത്തിൻ്റെ അവസാനത്താക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്താക്കം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് പ്രീവിയസ് വന്നിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആയിരുന്നു ഫൈൻഡ് എ യൂണിറ്റ് പ്ലേസ് ഇൻ ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ഫ്രം വൺ ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്താ യൂണിറ്റ് പ്ലേസ് അവസാനത്തെ അക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ അവസാനത്തെ അക്ക എന്ന് ഒറ്റ സ്ഥാനത്ത് ഒറ്റ പത്ത് നൂറിൽ നമുക്ക് അവസാനത്തെ അക്കാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് യൂണിറ്റ് പ്ലേസ് ഇൻ ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക അഞ്ഞൂറ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സിൻ്റെ തുടക്കത്തിലുള്ള അഞ്ഞൂറ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം നമ്മൾ ചെയ്തു നോക്കാം നമ്മളൊന്ന് ഗുണിച്ചു നോക്കാം പ്രൈം നമ്പറൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ പ്രൈം നമ്പർ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കുക എന്താണ് പ്രൈം നമ്പർ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും കാരണം സംഖ്യകളെ ഹരിക്കാൻ ഒന്നുകൊണ്ടും ആ സംഖ്യയോട് മാത്രം അറിയുന്ന സംഖ്യകളാണ് പ്രൈം നമ്പർ നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ടല്ല ഏറ്റവും ചെറിയ പ്രൈം നമ്പർ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം മൂന്ന് അഞ്ച് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഗുണിച്ചിട്ട് എവിടം വരെ പോകണം ഏഴ് അല്ലെ നമുക്ക് അടുത്ത പ്രൈം നമ്പർ എന്താണ് പതിനൊന്ന് അഞ്ഞൂറ് എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ് വരെയുള്ള പ്രൈം നമ്പർ ഗുണിക്കണം ഇത് നാലഞ്ചെണ്ണം ഗുണിച്ചാൽ തന്നെ സംഭവം നമുക്ക് വ്യക്തമാവും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് വ്യക്തമാവും എന്താണ് ഇതിങ്ങനെ ഗുണിച്ച് നോക്കുക എന്നുള്ള പോസിബിൾ ആണോ കാരണം ഒന്നു മുതൽ അഞ്ഞൂറ് വരെ എല്ലാ പ്രൈം നമ്പറും എടുക്കണം അത് ഗുണിക്കുന്ന പോസിബിൾ അല്ല ഉത്തരം വളരെ സിമ്പിളാണ് സീറോ ആണ് ഉത്തരം ഇത് പഠിച്ചു വെക്കാൻ വീണ്ടും അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ആൻസർ കൊടുക്കാം സീറോ ആണ് എങ്ങനെ പൂജ്യം വരികയെന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഈ പ്രൈം നമ്പറിൽ അഞ്ച് ഉണ്ടല്ലോ അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അഞ്ച് പ്രൈം നമ്പർ ഉണ്ട് ഈ അഞ്ച് ഒരു ഇരട്ട സംഖ്യ ഒരേ ഒരു ഇരട്ട സംഖ്യ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രൈം നമ്പർ അത് നമ്മൾ പഠി പഠി പറഞ്ഞു തരാം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കാനുള്ളത് അഞ്ച് ഉണ്ടല്ലോ ഈ അഞ്ചും ഈ രണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ തന്നെ എന്താ ഈ ആൻസർ വരിക അഞ്ചും രണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ തന്നെ ആൻസർ എന്താണ് പത്ത് പത്ത് തന്നെ അവസാനം പൂജ്യം അല്ലേ ഇനി എത്ര വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ അവസാനം പൂജ്യം തന്നെ ഉണ്ടാവുക പണ്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഫോൺ നമ്പറിലെ കീസ് എല്ലാം കൂടി ഇല്ലേ ഫോൺ നമ്പർ ഇല്ലേ ഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഫോണിലെ കീപാഡിലെ എല്ലാ കീ കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ എത്ര ഉത്തരം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ആൻസറും സീറോ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി എക്സാമിന് അടുത്ത എക്സാം ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെ ചോദിക്കാം ഒന്ന് മുതൽ അൻപത് വരെയൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ സീറോ ആണ് പ്രൈം നമ്പർ എന്തുകൊണ്ടാണ് അഞ്ചുണ്ട് ഈ രണ്ടും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഉത്തരം വളരെ സിമ്പിളാണ് ചോദ്യം വളരെ ലെങ്ത് ആണ് അല്ലേ ലെങ്ത്തി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ഞൂറ് വരെയുള്ള പ്രൈം നമ്പർ ഗുണിച്ചിട്ട് അവസാനത്തെ അക്കം കണ്ടുപിടിക്കണം ആയിരത്തി ഒരു നാലെണ്ണം മൂന്നെണ്ണം ഗുണിച്ചാൽ തന്നെ ആൻസർ ആയി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ട് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയത് ആൻസർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് 
ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു എട്ട് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു എട്ട് എടുത്ത് നോക്കുകയാണ് എട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒമ്പത് അല്ലെ പന്ത്രണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് വേറെ കുറെ സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് കഴിക്കാം എട്ടിന് എന്നോട് കഴിക്കാം നാല് രണ്ട് എട്ട് ഒമ്പതാണെങ്കിൽ മൂന്നുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടും നാലും ആറും കൊണ്ടൊക്കെ കുറെ സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് കഴിക്കാം ഇത് രണ്ടിനും മൂന്നിനും ഏഴിനും പതിനൊന്നിനും ഒന്നും പറ്റില്ല അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൈം നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ ഇപ്പുറത്തെ സംഭവം ഞാൻ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നുണ്ടാവും വിചാരിക്കാം നമുക്ക് പ്രൈം നമ്പർ വരുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ കോമ്പോസിറ്റ് അപാജ്യസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് അപാജ്യ സംഖ്യയാണ് ഇത് ബാജ്യ സംഖ്യ ചോദ്യം എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു വന്നെന്ന് വെച്ചാൽ ചോദ്യം ചോദിച്ച എന്താണ് അപാജ്യവും അപാജ്യവും അല്ലാത്ത സംഖ്യ ഏത് വിച്ച് നമ്പർ ഈസ് നൈദർ പ്രൈം നോർ കോമ്പോസിറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് പ്രീവിയസ് ആർ ആർ ബിയുടെ എൻ ടി പി സി ക്വസ്റ്റൻ ആണ് അപ്പൊ തൊട്ട് മുന്നേ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റൻ പ്രീവിയസ് നമ്മുടെ പി എസ് സിയുടെ ക്വസ്റ്റൻ ആണെങ്കിൽ ഇത് ആർ ആർ ബി എൻ ടി പി സിയുടെ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് എങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് രണ്ടിലും പെടാത്ത ഒരു നമ്പർ ഉണ്ട് നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ രണ്ട് എന്നുള്ള നമ്പറിന്റെ പ്രത്യേകത പറഞ്ഞില്ലേ രണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇരട്ട സംഖ്യ ആയിട്ടുള്ള അപായ സംഖ്യ ഏറ്റവും ചെറിയ അപായ സംഖ്യ എന്താണ് നമ്മൾ വേണ്ടത് രണ്ടാണ് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടിലും പെടില്ല അതായത് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ച എന്താണ് പ്രൈം നമ്പർ രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് പതിനൊന്ന് പതിമൂന്നൊക്കെ ഉണ്ട് കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പർ അല്ലെ എട്ട് ഒമ്പത് പന്ത്രണ്ട് പതിനാല് പതിനെട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടിലും പെടാത്ത നമ്പർ ഭാജ്യവും അഭാജ്യം അഭാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈം ആണ് ഭാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമ്പോസിറ്റ് ഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന സംഖ്യ നോക്കി കോമ്പോസിറ്റ് ആണ് ഭാജ്യം ഇത് രണ്ടിലും പെടാത്ത ഒരേ ഒരു നമ്പറേ ഉള്ളൂ സീറോ ആണോ വൺ ആണോ ചോദിച്ചാൽ ഓപ്ഷനിൽ സീറോ ഉണ്ട് വൺ എന്ന് ചോദിക്കുക പൂജ്യം വൺ നമ്മൾ എപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കാൻ വേണ്ടി വരും പൂജ്യം വരും പക്ഷെ ഒരേ ഒരു സംഖ്യയുള്ളൂ ആൻസർ എന്താണ് ഉള്ളത് ഒന്നാണ് ഈ ഒന്ന് എന്താണ് ഇവിടെ രണ്ടിലും പെടില്ല അതായത് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈം നമ്പർ ആണോ അല്ല കാരണം പ്രൈം നമ്പർ തുടങ്ങുന്നത് രണ്ടല്ലേ ഏറ്റവും ചെറിയ പ്രൈം നമ്പർ രണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പർ ആണോ ഏറ്റവും ചെറിയ കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പർ നാലിലും പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പ്രൈമിലും പെടില്ല കോമ്പോസിറ്റിലുള്ള ബാജു അല്ല അബാജു അല്ലാത്ത സംഖ്യ ഏതെന്ന് പ്രീവിയസ് പല പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇനി തെറ്റിക്കാൻ പാടില്ല എന്താണ് സോ ആൻസർ ഈസ് വൺ വൺ ഈസ് നൈദർ പ്രൈം നോർ കോമ്പോസിറ്റ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോകാം സോ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം നമ്മൾ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് നേരത്തെ വീഡിയോ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഫേസ് വാല്യൂ പ്ലേസ് വാല്യൂവിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എന്ത് ചോദ്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ചോദിക്കാം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫേസ് വാല്യൂ അല്ലെ ഫേസ് വാല്യൂയുടെ മലയാളം മുഖ വില എന്നുള്ളതാണ് ഒരു നമ്പർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഞാൻ നമ്പർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നിൻ്റെ ഫേസ് വാല്യൂ നോക്കി നോക്കാം ഫേസ് വാല്യൂ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി ഫേസ് വാല്യൂ മാറില്ല ഒറ്റ നമ്പറേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമ്മളെ ഫേസ് നമുക്ക് എന്താണ് ഫേസ് മാറില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് വെച്ചിട്ട് പഠിച്ചു നമ്മളെ ഫേസ് അല്ലേ നമുക്ക് മാറില്ല നമ്മളെ സ്ഥാനങ്ങൾ മാറാം നമുക്ക് പല പല സ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ നമുക്കൊരു അസസ് ആണ് നമുക്ക് പല പല പൊസിഷൻസ് ഉണ്ട് അതായത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ആവാം ടീച്ചർ ആവാം പല സ്ഥാനങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് അപ്പം സ്ഥാനങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കാം ആസ് എ വ്യക്തി നമുക്ക് ഫേസ് ഒന്നേ ഉള്ളൂ എന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഫേസ് വാല്യൂ അതിന് സീറോ ആണെങ്കിൽ സീറോ തന്നെയാണ് മൂന്നാണെങ്കിൽ മൂന്ന് തന്നെയാണ് ഫേസ് വാല്യൂ രണ്ടാണെങ്കിൽ രണ്ട് തന്നെയാണ് ഒന്നാണെങ്കിൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഫേസ് വാല്യൂ ഫേസ് മാറില്ല പക്ഷെ സ്ഥാനങ്ങൾ മാറുമല്ലോ സ്ഥാന വില എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ സ്ഥാന വില എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം ഓക്കെ ഈ രണ്ട് അല്ലെ ഈ രണ്ടിന്റെ നമ്മള് പ്ലേസ് വാല്യൂസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം ഈ രണ്ടിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാ രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് ആക്കി വെക്കാം നമുക്ക് പഠിച്ചു നോക്കാം ഈ സ്ഥാനം രണ്ടിന്റെ ഈ ഭാഗത്ത് അവസാനത്തെ ഒക്കെ അല്ലേ അവസാനത്തെ ഒക്കെ ആവുകൊണ്ട് പ്ലേസ് വാല്യൂ രണ്ട് എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം രണ്ടാണ് പ്ലേസ് വാല്യൂ ഈ രണ്ടിന്റെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ പ്ലേസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയാം ഇരുപതായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കാം എങ്ങനെ ഇരുപത് വരിക ഒറ്റ പത്തല്ലേ ഒറ്റ പ
അക്ഷരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്നീ നമ്പറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് എത്ര മൂന്നക്ക സംഖ്യകൾ ഉണ്ടാക്കാം എന്നാ ചോദിച്ചത് ഹൗ മെനി നമ്പേഴ്സ് ക്യാൻ ബി ഫോം യൂസിങ് ദ നമ്പേഴ്സ് ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് മൂന്നക്ക സംഖ്യകൾ ഒന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറയാം അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് എന്ന് പറയാം മൂന്നക്ക സംഖ്യ വേറെ സംഖ്യ പറയാം നമുക്ക് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് എന്ന് പറയാം വേറെ സംഖ്യ നമുക്ക് എത്ര പറയാം അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ട് എന്ന് പറയാം വേറെ സംഖ്യ എത്രയാണ് ഇത് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഷഫൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വേർഡ്സ് കിട്ടും എന്നല്ല ചോദ്യം അത് അഞ്ച് ഉപയോഗിക്കണം ആറ് ഉപയോഗിക്കണം ഏഴ് ഉപയോഗിക്കണം എട്ട് ഉപയോഗിക്കണം ഇത് ഷഫൽ ചെയ്ത് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ത്രീ ലെറ്ററുകളിൽ ത്രീ നമ്പറുള്ള ത്രീ ഡിജിറ്റിലുള്ള വേർഡ്സ് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആദ്യം ഇതുപോലൊരു ബോക്സ് എത്ര അക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാവും മൂന്ന് അക്കം അല്ലേ അപ്പോൾ ചുമ്മാ നമ്മൾ ഒരു ചെറിയൊരു ബോക്സ് വരച്ച് വെക്കാം മൂന്ന് അക്കങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം അപ്പം മൂന്ന് അക്ക സംഖ്യ എണ്ണൂറ്റി അല്ലേ അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴാവാം അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി എട്ടാവാം അറുന്നൂറ്റി എഴ് എന്ത് നമ്പർ വാങ്ങി തിരിച്ചൊക്കെ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ചെയ്യും നാല് എണ്ണം ഇതിൽ എത്ര എണ്ണം വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നല്ല ചോദിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഇതിൽ അഞ്ച് വരാം ആറ് വരാം ഏഴ് വരാം എട്ട് വരാം അപ്പം ഇതിൽ ഈ നാല് എണ്ണവും ഇതിൽ ഏത് ഒന്ന് വേണേ ആവാം അപ്പം നാല് എണ്ണത്തിനുള്ള ചാൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മളിവിടെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് എന്ത് നമ്പർ വേണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡിജിറ്റ് ആയിട്ട് വരാം അപ്പോൾ അടുത്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിവിടെ നാല് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എത്ര നമ്പേഴ്സൊക്കെ ഇവിടെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ നാലെണ്ണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി നോക്കി ഇവിടെ മൂന്ന് ആവാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതി നാല് എഴുതി ഇവിടെ നാല് എണ്ണത്തിൽ എന്തും ആവാം അപ്പോൾ നാല് ഒന്ന് പോയാൽ ബാക്കി മൂന്നെണ്ണല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പം മൂന്ന് എണ്ണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നും ആവാം ഇനി രണ്ട് സംഖ്യകൾ ഇവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി എത്ര ചാൻസ് നമുക്കിവിടെ ഉണ്ട് ഇനി ഇവിടെ ആകെ രണ്ട് ചാൻസ് ഉള്ളൂ നാലെണ്ണത്തിൽ ഏതോ ഒന്ന് ഇവിടെ പോയി അല്ലേ മൂന്നാക്കി വെച്ചു ബാക്കി എന്തുണ്ട് രണ്ട് നേടി വെക്കുക അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പമാണ് നാല് മൂന്ന് രണ്ട് ഇനി ഒരു നാലക്ക സംഖ്യയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒന്നുകൂടി എഴുതി വെച്ചാൽ മതി വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം മൂന്ന് അക്കങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഇവിടെ അല്ലേ ഏതൊക്കെയാണ് മൂന്നക്ക സംഖ്യകളാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യത്തിനേ ഉള്ളൂ ഈ നാലെണ്ണത്തിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും ഇവിടെ ചാൻസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ബാക്കി ഒന്ന് പോയാൽ ബാക്കി മൂന്നെണ്ണല്ലേ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പോകും നമുക്ക് ഏതാണെന്ന് അറിയില്ല ഏതോ ഒന്ന് പോയാൽ ബാക്കി മൂന്നെണ്ണ ചാൻസ് ഉള്ളൂ ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം പോയില്ലേ ബാക്കി ഇവിടെ എത്ര ഉണ്ടാവും രണ്ട് ഇനി ചെയ്യേണ്ട ഒന്നുമില്ല ഈ സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ ഗുണിച്ചാൽ മതി ഏതൊക്കെ സംഖ്യകളാണ് നാല് മൂന്ന് രണ്ട് നാല് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് രണ്ട് ഇരുപത്തിനാലെണ്ണം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചും മുറിച്ച് ഷഫിൾ ചെയ്ത് എഴുതി വെക്കാം വളരെ സിമ്പിളാണ് നാല് പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഇവിടെ സയൻസ് നാലിൽ ഒന്ന് പോയാൽ ബാക്കി നാലിൽ ഒന്ന് പോയാൽ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് ബാക്കി രണ്ടെണ്ണേ ഉള്ളൂ അല്ലേ നമുക്ക് നാല് രണ്ടെണ്ണം പോയാൽ രണ്ട് നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാല് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് രണ്ട് ഇരുപത്തി നാലായിരിക്കും ആൻസർ വരിക ചോദ്യമാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് എന്നീ നമ്പറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് എത്ര നാലക്ക സംഖ്യകൾ ഉണ്ടാക്കാം നമുക്കൊന്ന് എഴുതി വെക്കാം ഇതുപോലെ തൊട്ട് മുന്നേ എഴുതിയ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് നോക്കി വെക്കാം നമ്മുടെ മെത്തേഡ് എന്താണ് നാലക്ക സംഖ്യ അപ്പം നാല് അക്കങ്ങളല്ലേ ഉള്ളത് അപ്പം നാല് ബോക്സ് വരച്ചു വെച്ചു ഇനി ഇവിടെ എത്ര ഉണ്ട് ഇവിടെ അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട് ഇവിടെ എന്ത് നമ്പർ ഓട്ടോ ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ചാവുന്നില്ല ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഏഴ് എട്ടോ ഏത് നമ്പേഴ്സൊക്കെ ആവാം അപ്പം നമ്പറിന് പ്രത്യേകത ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ടാവുന്നത് ആ അഞ്ചെണ്ണത്തിൽ എന്തും ആവാം ഇവിടെ ചാൻസ് ഉണ്ട് അഞ്ചിൽ എന്തും വരാം അവിടെ അഞ്ചിൽ ഒന്ന് പോയാൽ ബാക്കി നാലാണ് അത് കുറെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മൂന്ന് രണ്ടും എഴുതി വെച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ആ ലോജിക്ക് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി നാല് അഞ്ചിൽ എന്തും ആവാം ബാക്കി നാലെണ്ണേ ഉള്ളൂ ബാക്കി അവിടെ മൂന്നെണ്ണേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ശരിക്കും ഇത് എൻ സി ആർ എൻ പി ആർ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ അല്ലേ ആ ഒരു പെ